Die kwadratische formule is een methode wat ons kan volgen om je x as afsnitte of je nulpunten van die kwadratische functie te bepalen. Nou kom ons kyk net eers hoe ons dit kan doen met de bekende methode door te factoriseer als die vergelijking factoren het, hoe ons vir x kan oplossen. Om die vergelijking te factoriseer moet ons om net eers in standaard vorm skryf, x kwadraat minus 5x minus 6 is gelijk aan 0. Dit kan gefactoriseerd worden x kwadraat naar x maal x toe. En minus 6 is minus 6 maal plus 1. En dan kan ons die factoren schrijven als x minus 6. En x plus 1 is gelijk aan 0. Wat voor ons die oplossing gee, x is 6 of x is gelijk aan minus 1. Dit is dan die nulpunten minus 1 en 6 van daar die kwadratische functie. Nou kom ons kyk hoe ons dit met die kwadratische formule kan doen. Om die kwadratische formule toe te pas, moet die vergelijking ook eerst in standaard vorm geskryf word. En as ons dan kyk na die algemene kwadratische formule, is het ax kwadraat plus bx plus c is gelijk aan 0. Nou, a is dit wat voor die x kwadraat staan. In ieder geval was het 1. En b is dit wat voor die x staan. In dit geval minus 5. En c is die constante als daar een 0 aan die rechterkant is. Nou, die vierkant formule op die formuleblad in graad 12 is x is minus b plus of min die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac op 2a. Hierdie formule kan ons afleid door vierkant voltooiing op die algemene formule te doen en 0 aan die andere kant te skryf en dan vir x alleen te kry. Maar ons hoeft dit niet te kan afleid nie, maar dit is waar die formule vandaan kom. Als we naar die substitutie in die vierkant formule gaan doen, is dit minus b se waarde is minus 5 plus of minus die vierkantswortel van b is minus 5 kwadraat minus 4 a se waarde is 1 c se waarde is minus 6 en dit alles op 2 keer 1 dan. So as ons net weer kyk, as a se waarde 1 is, vervang ons a in die formule met 1 en a met 1 en as b se waarde minus 5 is, dan vervang ons hier die b met minus 5 en daar die b ook met minus 5, onthou dat dit in hakkies moet wees. En as c se waarde minus 6 is, dan vervang ons c in die vierkant formule met minus 6. Als we dit verder vereenvoudig, dan minus mal minus 5 is 5. Plus of min die vierkantswortel van 25 plus 24 is die wortel van 49 op 2. En 49 se vierkantswortel is 7 op 2, so die oplossing van x is 5 plus 7 is 12 gedeeld door 2 is 6, of 5 minus 7 is minus 2 gedeeld door 2, x is minus 1. So die twee oplossings is diezelfde als wat het aan die linkerkant was, met die kwadratische formule en door te factoriseer die x as afsnitte van die kwadratische functie dan. Nou kom ons kyk hoe ons dit in een vraag gaan toepas. Als die vraag sê, los die vergelijking op ter die kwadratische formule te gebruik, los jou antwoord in wortelvorm in die nodig. So kyk altijd naar die instructies oor hoe ons die antwoorde moet los. Eerstens die vergelijking in standaard vorm, x kwadraat minus 7x minus 9 is gelijk aan 0. Die formule hoef ons nie noodwendig te skryf nie, maar ons moet volledige substitiesies in die formule wijs. Minus b se waarde is minus 7 in die formule b is minus 7 in die haakjes kwadraat minus 4 a is 1 en c is minus 9 en dit alles op 2a. As ons dit vereenvoudig, 
7 plus of min die vierkantswortel van 85 op 2. En dit kan ons in wortelvorm los, want 85 is niet volkomen vierkant nie. Als we kijken naar die tweede vraag, net eerst in standaard vorm, is 2x kwadraat plus 6x minus x is plus 5x minus 3 minus 15 is gelijk aan 0. Zo so in standaard vorm 2x kwadraat plus 5x minus 18 is gelijk aan 0. Als we vervangen die vierkant formule, minus volgens die formule, 5 is die waarde van b. Onder die vierkantswortel teken, b is kwadraat minus 4, a is waarde is 2, c is waarde is minus 18, dit alles op 2 keer a is waarde is 2. Als we vir eenvoudig, minus 5 plus of min, en daardie is die vierkantswortel van 169 op 4, nou, omdat 169 een volkomen vierkant is, kan ons vereenvoudig naar minus 5 plus of minus 13 op 4, wat voor ons die twee antwoorden gee, x is gelijk aan 2 of x is gelijk aan minus 9 op 2. So, als dit wat onder die wortel is volkomen vierkant is, dan kan ons het verder vereenvoudig. Kom eens kijken net waar die punten toegekend gaan worden. 1 voor die vergelijking in standaard vorm, als het niet zo so gegee is nie. 1 voor die substitutie in die vierkant formule. 1 voor die antwoord in wortelvorm en dan een punt of twee voor die vereenvoudigde antwoorden. Bij nummer 1.3, eerst die vergelijking in standaard vorm. 3x minus 2x kwadraat minus 2x Minus 2 is gelijk aan 0. Minus 2x kwadraat. 3x minus 2x is plus x. Minus 2 is gelijk aan 0. Als we substitutie doen in die vierkant formule, dan minus b is minus 1. Plus of min b kwadraat minus 4. A se waarde is hier minus 2. En C is waarde is minus 2. En ons zet het op 2. A is minus 2. Als we dit vereenvoudig, minus 1 plus of min die vierkantswortel van minus 15 op minus 4. Nou, minus 15 zijn vierkantswortel is een niet-reële getal. En daarom gaan die x geen oplossing zijn. So, als het een niet reële getal is, is dat geen reële oplossing voor x. Nie. Als je dit met je zakrekenaar gaat uitwerken, dan ga je error geven, wat voor ons wijst dat geen reële oplossing is. Bij die tweede vraag, je los die vergelijking op die kwadratische formule te gebruiken en dan rond je antwoorden af tot twee decimale plekken. So daar moet ons net mooi kyk wat een formaat moet die antwoord aanneem. Weer eens moet ons die vergelijking in standaard vorm skryf. Minus x kwadraat plus 7x plus 2 is gelijk aan 0. En nou substitutie in die vierkant formule. Minus volgens die formule b is 7. Plus of min b is 7 kwadraat minus 4 als minus 1 en C is 2, en onder die lijn 2, en A is minus 1. Hierdie antwoorde vereenvoudig geef ons minus 7, plus of minus, die vierkantswortel van 57 op minus 2. Nou die antwoord tot twee decimale plekken met ons zakrekenaar uitgewerkt, x is 7,27 of x is minus 0,27. Punt de toekening voor jullie vraag. Antwoord in standaard vorm. Substitutie in die vierkant formule. Antwoord in wortelvorm. En dan die antwoord in decimale vorm. Voor vraag 2.2. En je is welkom om te stop 
eerst de poos en eerst het zelf te proberen doen en dan te controleren of je eraan gewerkt hebt. So, nummer 2.2, eerst een standaard vorm. x kwadraat plus 2 is 8x kwadraat minus 16x. 8x minus 8x kwadraat minus x kwadraat is 7x kwadraat minus 16x minus 2 is gelijk aan 0. Als we dan substitutie doen in die vierkant formule, minus volgens die formule, b waarde is minus 16. Onder die wortel is b minus 16 se kwadraat minus 4, a is 7, c is minus 2, op 2 en a se waarde is 7. Als we dit vereenvoudig, minus mal en minus is een plus, 16 plus of minus, en daar onder die wortel is 312 se vierkants wortel op 14, maar die antwoord moet tot twee decimale geschreven worden. x is 2,40 of x is minus 0,12. So daar is die twee decimale vormen van die x as afsnitte van die functie. Nou, as ons kyk na hierdie prentje, Bill Gates speelt tafeltennis met uh, tafeltennisbed wat heel te mal te groot is voor dit wat hij nodig het. So as ons een eenvoudige functie of een eenvoudige kwadratische vergelijking met die vierkant formule, dan spandeer ons onnodig baie tyd. So probeer om eenvoudige vergelijkings nog steeds te factoriseer en om moeilijker vergelijkings of vergelijkings wat nie factore het nie, of wanneer die instructies van die vraag pertinent sê, los jou antwoord tot twee decimale plekken. Dan moet je sommer weet, hierdie gaan die factore heen nie, dan gebruik je die vierkant formule.